Alhamdulillah Alhamdulillah wal azmatu lillah wal haybatu lillah wal qudratu lillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa sallam ala habibillah Amma ba'd A'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَاكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوتٍ وَمْرَأَتُوا قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبٌ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَعَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا عَتَا جَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ آلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا زَهَبَا عَنْ إِبْرَاهِمَ الرَّوْءُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُودِ إِنَّ إِبْرَاهِمَ لَحَلِيمٌ أَبْوَاهٌ مُنِيبٌ یا ابراہیم عارض انہازا انہو قد جاء امر ربک و انہم آتیہم عذاب غیر مردود صدق اللہ العظیم اور البتہ تحقیق اے ابر اور البتہ تحقیق اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر انہوں نے کہا السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا پھر نہیں ٹھہرے یہ کہ پس تھوڑی ہی دیر کے بعد لے آئے ایک تلا ہوا بھونا ہوا بچڑا پس جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ تلے ہوئے بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے اوپرا جانا ان کو اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں قوم لود کی طرف اور ان کی بیوی کھڑی تھی ہس رہی تھی اور ان کی بیوی کھڑے ہس رہی تھی بس ہم نے ان کو بشارہ دی اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یاکوب علیہ السلام کی کہنے لگی کیا میں جنوں گی تعجب کرنے لگی کہ میں جنوں گی اور میں تو ایک بھوڑی ہوں اور یہ میرا شوہر بہت بھوڑا ہے بے شک یہ عجیب ہی چیز ہے انہوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر اللہ کی رحمت پر اور اس کی برکتیں ہیں تمہارے گھر والوں پر بے شک وہ تعریفوں والا بزرگی والا ہے پھر جب ختم ہو گیا ابراہیم پھر جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف آئے اس کے پاس بشارت کے دینے والے جھگڑا کرنے لگے ہم سے قوم لوت کے بارے میں آئے اس کے پاس بشارت کے لئے جھگڑا کرنے لگے ہم سے قوم لود کے بارے میں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ حوصلے والے ہیں نرم دل ہیں اللہ کی طرف رجوع رکھنے کرنے والے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام ان سے آپ اعراض کریں بے شک تحقیق آ چکا ہے تیرے رب کا حکم اور بے شک پہنچنے والا ان کے پر ان پر عذاب نہ ٹرنے والا واجب الاحترام عزت المقام ارباب و خاص و عام بڑے عرصے کے بعد کافی سارے ناغے ہو گئے اور ان ناغوں کے بعد آج ایک مرتبہ پھر ہم 
درس قرآن کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں یہ انتہائی بابرکت باسعادت ماحول ہے وہ مجلس قابل رشک ہوتی ہے قابل شکر ہوتی ہے قابل فخر ہوتی ہے جس میں اللہ کے قرآن کا اللہ کا پیغام پہنچایا جائے رب تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا پہلی بات یہ سمجھے مختصر سا تعارف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے والد ماجد کا نام تاریخ ہے اور ان کا ان کے باپ کا نام لقب جو ہے آذر تھا بعض کہتے ہیں کہ نام ہی آذر تھا بعض کہتے ہیں ان کا نام تاریخ تھا لقب ان کا آذر تھا آذر اس لیے لقب پڑ گیا تھا کہ آذر کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنے والا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے جو والد ماجد تھے وہ اپنے قبیلے اپنے خاندان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کا لقب آذر پڑ گیا بعض کہتے ہیں نام ہی آذر تھا بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ نام دب جاتا ہے اور اس کا جو لقب ہے وہ زیادہ مشہور معروف ہو جاتا ہے تو اس لیے نام بھی وہی پڑ جاتا مشہور ہو جاتا ہے کہ یہی ان کا نام ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بہرحال دونوں تینوں اقوال سب میں نے بتا دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام عراق میں ایک شہر بابل اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی جو عمر مبارک ہے وہ ایک سو پچہتر سال ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام جد الانبیاء ال المرتب عظیم المرتب پیغمبر ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں اور بڑی توحید کا پیغام پہنچانے والے توحید کی خاطر بہت زیادہ قربانی دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں تہتر مرتبہ آیا ہے یہ باتیں آپ یاد رکھا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ ذکر خیر پورے قرآن مجید میں تہتر مرتبہ آیا ہے اور وہ جو تہتر مقامات پر قرآن مجید کا تذکرہ ہے وہ پچیس صورتوں پر ہے پچیس صورتیں ایسی ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور ان کو پورے قرآن کے اعتبار سے گنا جائے تو پھر تہتر مرتبہ ذکر بنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے تعارف کرایا تذکرہ کیا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہ جائے یہ بات تو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا جو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے بابل میں پیدا ہوئے بابل کہاں ہے عراق کے علاقے میں ہے کتنی عمر ہے ایک سو پچہتر سال ہے قرآن مجید میں ان کا کتنا تذکرہ ہے تہتر مقامات پر ان کا تذکرہ آیا ہے پچیس صورتوں میں ہے والد کا نام کیا ہے آذر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئے نا تو انہوں نے یہ کہا السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے اور سلام کرنے پہل کرنے والے کو کیا اجر ہے سلام کا جواب دینا کتنا ضروری ہے اس پر کتنی دفعہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو ملتے جلتے آتے جاتے سلام ضرور کرنا چاہیے اور بعض لوگ لفظ غلط استعمال کر جاتے ہیں بعض کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم یہ سب غلط لفظ ہے لفظ صحیح طریقے سے یوں ادا کیا جائے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ سین پہ شد ہے یہ احتیاط کیا کریں تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس اللہ کے فرستادہ فرشتے بعض علماء مفسر نے لکھا ہے کہ کم از کم چار پانچ فرشتے تھے بعض نے کہا تین فرشتے تھے بعض نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام حضرت اسرافیل علیہ السلاۃ والسلام حضرت مکائل علیہ السلاۃ والسلام یہ تین فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس پہنچے سلام کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی ہی دیر میں 
ایک بڑا اچھا اور بہترین گوشت والا بچڑا اس کو تلا بھنا اور بھون کے دسترخوان لگایا اور ان کو ان کے سامنے بچھایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی کھائیں آپ تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے انہوں نے کہا ہم تو بغیر قیمت کے کھانے والے نہیں ہیں ہم تو قیمت ادا کر کے کھاتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ میرے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دو آخر میں میرے اللہ کی تعریف کر دو تو اس کی قیمت ادا ہو جائے گی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرو آخر میں الحمد للہ کہہ دو تو بہرحال یہ روایت جو میں نے پیش کیا ہے یہ روایت ذوف کے درجے میں ہے حضرت بہرحال اتنی بات ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی ان کے سامنے کھانا رکھا لیکن ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا ہی نہیں ان کو پتہ نہیں تھا حالانکہ وہ فرشتے تھے کیونکہ وہ انسانی بشری نورانی شکل میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے تو مسافر سمجھے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں تھے وہ فرشتے تو انہوں نے حضرت ابراہیم جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف قرآن کہتا ہے فلم نہ جیسا من ہوں خیفا جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے گھبرا کے خوف تاری ہو گیا کیوں اس لیے کہ اس دور میں نا جو کسی کے پاس جائے اور کچھ کھائے پیے نہ کھانا نہ کھائے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ یہ موافق نہیں مخالف ہے سجر نہیں یہ دشمن ہے اس لیے کھانا نہیں کھا رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ٹھرے اور گھبرا گئے اس کا مطلب یہ کھانا نہیں کھا رہے ایک نبی کا دسترخوان ہے پاکیزہ ماحول ہے پاک مجلس ہے پاک گھر ہے پاک دسترخوان ہے پاکیزہ کھانا ہے ان کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے میرے مخالف ہیں تو اس لیے وہ تھوڑے سے گھبرائے تو پھر انہوں نے کہا لا تخف اب ڈرے نہیں انا ارسل نا الا قوم لوت ہم تو قوم لوت کی طرف بھیجے ہوئے ہیں فرشتے ہیں اور فرشتے تو کھانے سے پاک ہوتے ہیں ان کھانے پینے ان چیزوں سے وہ پاک ہوتے ہیں وہ بشر تھوڑی ہیں انسان تھوڑی ہیں جو کہیں گے پیئیں گے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ واقعی فرشتے ہیں اور میں ان کے سامنے کھانا بنا کر لیا اس لیے کہ جب تک اللہ کا جتنا کوئی قریب سے قریب تر کیوں نہ ہو پیغمبر ہو ولی ہو قطب ابدال ہو نبی ہو یا نبیوں کا بھی نبی ہو جب تک اللہ تعالیٰ بتائے نا نا پتہ نہیں چلتا کسی چیز کا غیب کی کسی بات کا نہیں پتہ چلتا جب تک اللہ تعالیٰ بتائے نا اور اللہ تعالیٰ جب بتائے تو پھر چھپ نہیں سکتا کچھ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کہ پتہ جو نہیں تھا بتایا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے بتا دیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ بڑھا تو انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس نا بشارت کے لیے آئے ہیں جا رہے تھے ہم حضرت لوت علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کے پاس ان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کہ وہ سد انعاد اور بڑی ہٹ درمی اور ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جا رہے تو تو رب نے کہا جاتے جاتے حضرت اسحاق علیہ السلاۃ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ وہ بھی میرے جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کو ذرا بشارت دے دو کیا بشارت ہے جی بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق علیہ السلاۃ والسلام بیٹے کی بشارت دیتے ہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس سے چودہ سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام پیدا ہوئے تھے نا وہ سیدہ بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے اور یہ جو بشارت مل رہی ہے یہ جو بی بی سات کھڑی ہیں یہ حضرت اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود ہیں یہ کون سی بیوی تھی ان کی رفیقہ یاتی حضرت سارا یہ سارا بی بی تھی تو اور یہ حضرت سارا بی بی کو بڑا بڑی حیرانگی ہوئی اور انہوں نے کہا او ہو مجھ سے بیٹا پیدا ہوگا مجھ سے بچہ ہوگا حالانکہ میں تو ایک وانا عجوز میں تو بہت بوڑھی ہوں وہ بالی شیخا اور میرا شوہر بھی بہت بوڑھا ہے ہم دونوں بوڑھے ہیں کیونکہ حضرت بی بی سارا کی اس وقت عمر تھی نڑینوے سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی ایک سو بیس سال تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم مجھے خوشخبری دے رہے ہو بچے کی میں تو بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے تو یہ کیسے ہوگا اور تو فرشتوں نے بڑا پیارا سا جواب دیا کہا کالو اتاجبین امن امر اللہ رحمت اللہ کیا آپ تعجب کرتی ہو 
آپ کے اوپر تو بہت زیادہ رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں عجیب و غریب چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں ہیں آپ کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی رحمت ہے آپ کی عمر بھلے نڑینوے سال ہے آپ بوڑھی ہو گئی اور رب تو نہیں ہے آپ تھک تھک سکتی ہیں آجز ہے رب تو آجز نہیں ہے رب تو قادر مطلق ہے وہ دیر آئے تو پھر جو ہے ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیساق علیہ السلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوتے سے نوازا حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام اور اسی کی اس مقام پر تذکرہ بھی ہے ان کی بھی بشارت دی گئی ہے تو بہرحال ان اس بشارت کے بعد خوشخبری کے بعد اور بی بی سارہ کو سمجھانے کے بعد حوصلہ دینے کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو آئے ہیں اصل میں حقیقت میں جا رہے ہیں قوم لوت کے پاس اور قوم لوت کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو تباہ اور برباد کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے کہا پوری قوم کو تباہ برباد کرو گے کہا پوری قوم انتہائی گند میں ملوث ہے انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی بے حیائی میں ملوث ہے کہ وہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں کہ اس زمین پر اس سے پہلے کسی نے یہ گندہ کام نہیں کیا جو قوم میں لوت کرتے ہیں ان کی کیا گندگی تھی کیا گند اور کیا غلاظت تھی وہ یہی تھی نا کہ لڑکے لڑکے کے ساتھ زیادتی کرتے تھے بدفیلی کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتے تھے یعنی مرد مرد کے ساتھ تو یہ ان کا کام تھا اور اس کی اتنی غلاظت اتنی نفرت ہے شریعت میں اس کی اکارت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تو بہرحال اس کے بارے میں مکمل وجہ مکمل تفصیل تو پھر آگے مقامات پر آئے گی کہ وہ آئے پھر انہوں نے کیسے تباہ و برباد کیا لیکن اتنا خیال کریں بہت احتیاط کریں اس اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے پیارے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا وہ من قبل غلام بے شاوت فقد ضنا بے ام ہی ارب عین مرہ ایک بچے کو بوسا دیا ہے سرے اور وہ بھی شاوت کی نگاہ سے دوسری وجہ نہیں پاکیزہ مول میں تو کوئی بات نہیں ہے یعنی گندے مول میں گندی نیت سے شاوت کے ساتھ ایک بچے کو بوسا دیے تو فقط زنا بے ام ہی ارپینہ مرا چالیس مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر تو اس کی احتیاط کریں زیادہ سے زیادہ بچوں کا خیال کریں ایسے ماحول میں نہ جانے دیا جائے نہ جانے دیا جائے جو بدبودار ماحول ہو غلاظت بھرا ماحول ہو یہ مساجد اور مدارس اور علماء کا ماحول دیں اور قرآن اور حدیث کا ماحول دیں اور اپنے والدین اپنے بچوں کو اپنا ماحول دیں اپنی مجلس میں بٹھائیں وقت زیادہ دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گند اس لانا سے محفوظ فرمائے اور مکمل وضاحت پھر کل کے سبق میں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا قبت المتقین صلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب ربنا ظلمنا انفسنا من لم توفر لنا و ترحمنا رنکوننا من خاصرین فعلا نار اللہ پروردگار اللہ معاف یا اللہ خیر برے فیصلے فرما یا اللہ خیر برے فیصلے فرما یا اللہ شر شیطان فتنہ فساد سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے پیاروں سے پیار نصیب فرما میرے رب جو تیرے دوست ہیں ان سے دوستی نصیب فرما یا اللہ ادب احترام نصیب فرما شرم حیا نصیب فرما یا اللہ اس مرکز آل محمد کو آباد فرما یا اللہ اس مرکز کو آباد فرما یا اللہ اس مرکز کو آباد فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و سبید میں بے رحمت کریا رحمت